bienvenidos una vez más a la sección de entrevistas de Futurismo 2021. Hoy entrevistaremos a Andy Stallman, CEO de Totem Branding y uno de los protagonistas de nuestros TETA -TET. Esperamos que les guste la entrevista tanto como a nosotros. ¿Quién es Andy Stallman detrás del disfraz de Mr. Branding? ¿Cómo te definirías en lo humano? Andy Stallman es un tipo sencillo, al que le gusta estar en su casa, con su familia, su esposa, sus hijos. Le gusta mucho hacer asados los domingos, reunirse con amigos y, por supuesto, hablar de fútbol. En lo humano me definiría como un tipo muy curioso, muy observador y una persona deseosa de mejorar en todo, todo el tiempo. Inauguraste Futurismo hace ya ocho años. ¿Qué supone para ti aportar tu pequeño granito de arena en esta edición tan diferente y particular? Dice el tango que 20 años no es nada, así que imaginemos nos 8. Sin embargo, en 8 años han pasado un montón de cosas. Ahora bien, después de esta pandemia, más que nunca me gustaría aportar mi granito de arena y ayudar a, a motivar a este sector tan querido y respetado por mí. Y si hay algo que simboliza el progreso y el disfrute de nuestro tiempo es el turismo. Un motor fundamental, no solamente para la economía o para el trabajo, sino también para la felicidad y el bienestar humano. Así que ya sabéis, eh, aquí tenéis un fan y un servidor de, de futurismo y del turismo. ¿Qué líneas te gustaría tratar o reflexionar en tu entrevista de Futurismo 2021? A mí me gustaría mucho poder dar ánimo a todos los que trabajan día a día en este ámbito y que han sufrido tanto en este último año tan complicado y con los últimos acontecimientos de la pandemia. Creo que si la pandemia nos ha enseñado algo a todos es que la vida es muy frágil y si podemos disfrutar, eh, debemos empezar a hacerlo desde ya. Estoy convencido de que todo este temor que reina hoy en el ambiente se tornará muy pronto en ganas de vivir, en ganas de salir, en ganas de viajar, en ganas de disfrutar y de compartir en cada momento. Y el turismo indudablemente es parte esencial de esa vida que seguramente todos coincidiréis conmigo, todos le echamos mucho de menos. ¿En qué ha cambiado tu día a día laboral con la pandemia? La pandemia me dio la oportunidad de estar quieto y de no tener que moverme todas las semanas como hacía antes a algún destino de los cinco continentes. Pude aprovechar este último año para encarar nuevas oportunidades de negocio, nuevas vías de comunicación y de trabajo, para publicar un nuevo libro que se llama Totem y que es muy exitoso porque lo leen mucho, no porque lo diga yo. Y también para abrazar nuevos modelos, nuevos pensamientos y nuevas estrategias para un mundo nuevo que requiere justamente de lo anterior. ¿Cuándo supiste que tu ámbito profesional sería el mundo de la comunicación y el branding? Cuando comencé a trabajar en retail hace ya muchos años, descubrí el gran universo de las marcas y todas las oportunidades que las marcas presentaban, sobre todo aquellas que eran más inspiradoras, comprometidas, eh, responsables, admiradas. Creo que el hecho de haber nacido en Argentina me da la oportunidad de nacer casi con el default de ser un buen comunicador y eso lo fui mejorando con el tiempo, trabajando en el mundo del branding desde hace muchos años, eh, con las clases que doy en las universidades, de sus escuelas de negocio en varios continentes. Todo se fue dando poco a poco como un proceso. Es un camino que va abriendo puertas, o mejor dicho, nuevas puertas a cada paso. Eh, y si uno está atento y dispuesto a incursionar en cosas nuevas, eh, hay que verdaderamente darle bola a, a estas nuevas puertas. Eh, la comunicación es esencial. Hoy, si no comunicas, no existes. Se te define como experto en branding e identidad corporativa. Pero sabemos que Andy ha evolucionado a mucho más que eso. Eres un auténtico pensador y filósofo de las marcas humanizadas. Por lo que, ¿cómo definirías ahora el campo que desarrollas? Las marcas cada vez tienen un rol más trascendente para nuestra vida. De hecho, muchos entendemos nuestra relación con el mundo a través de las marcas. Muchas personas se definen en función de las marcas a las cuales siguen o a las cuales se unen. Mi objetivo profesional está muy relacionado con desarrollar, crear, construir marcas. No solamente que unan a las personas, sino que sí sirvan y proporcionen servicios a las personas y que mejoren su vida en todos los ámbitos que puedan desde la perspectiva que cada una pueda. Y para hacer el trabajo que, que adoro y que amo y que, que me motiva cada día, eh, lo primero que hay que hacer es conocer, entender y decodificar a las personas. Yo creo, por lo tanto, que hoy por hoy, más que entender de tecnología, que también de lo que se trata es de entender de filosofía, de sociología, de psicología, que son herramientas fundamentales a la hora de tratar con personas y sobre todo poder llegar a conectar con dichas personas. Al final del día, conocer al ser humano es el primer paso para poder ofrecerle algo que necesite y que sea de su agrado y que mejore o impacte positivamente en su vida. Con lo cual, ¿cómo me definiría ahora en el campo que desarrollo? Bueno, mi, mi, mi campo de desarrollo ni más ni menos que son las personas. 
Tu libro Brandofon es considerado uno de los más influyentes del siglo XXI. ¿Qué diferencias y evolución existe con respecto a tu otro libro, Humanofon? Tanto Brandofon como Manofon, aunque tienen una raíz común que es el off más el on, son libros muy distintos. Brandofon, que se publicó hace ya siete años, tenía un objetivo que era llegar a una audiencia grande, pero específica del mundo del marketing, el branding, la empresa, la comunicación y la publicidad. Y pude volcar ahí toda mi experiencia de más de 20 años siendo un referente de branding en los cinco continentes. Humanofon fue un trabajo diferente, fue un ensayo diferente. Quise llegar a la gente no necesariamente del mundo del branding o del marketing o de la publicidad. Quise estar más cerca de las personas de a pie que también se preguntan, como me preguntaba yo, si Internet nos estaba cambiando como seres humanos. Y realmente Humanofon fue mi primera incursión poderosa en el mundo de la sociología. Se transformó en un ensayo en donde el lector puede saber quién es el ser humano que está detrás del branding, pero también entender cuáles son los grandes desafíos, las grandes oportunidades. Entender el pasado no como sofá, sino como trampolín, pero decodificando el pasado para no volver a cometer errores de cara a construir el futuro. Ahora ya está mi tercer libro, Totem, eh, en el cual vuelvo al branding con una visión más holística, más profunda y más de largo recorrido para la próxima década que nos toca vivir. Además de ser premiado por tus libros, ha sido galardonado por ser uno de los mejores conferenciantes internacionales. ¿Cómo te sientes ante esto? Me he sentido muy agradecido por el reconocimiento que, que he recibido y sigo recibiendo a lo largo de todos estos años en España, por supuesto, y prácticamente en todos los países en los que he tenido la suerte de conferenciar o de dar clases, desde Australia hasta Portugal, desde Estados Unidos hasta Argentina, desde México hasta Colombia, desde Perú hasta Alemania. En fin, he tenido la fortuna de conocer a mucha gente de muchos países, desde grandes empresarios o líderes hasta pequeños comerciantes, desde amas de casa a personas desempleadas que después de una conferencia se me han acercado a agradecerme la motivación, la inspiración, pero también el lenguaje cercano para poder conectar desde esa empatía. He vivido momentos muy tiernos y se me ha acercado gente increíble de la que he aprendido mucho a todos los niveles y han habido por supuesto muchísimos, muchísimos abrazos, muchísimas sonrisas y algunas lágrimas de emoción, con lo cual para mí eh, poder Estar cerca de la gente conferenciando ahora a partir de pantallas, pero en el tú a tú es algo que se transforma en impagable. ¿Qué retos crees que te quedan por conseguir en tu carrera profesional? ¿Y cuáles son los retos que se dirigen más hacia el terreno personal? Creo que el gran reto por delante es seguir disfrutando como hasta ahora de lo que hago. Seguir divirtiéndome, seguir creando, seguir aportando, seguir contribuyendo, seguir dedicando toda la energía, no solamente de Andy Stallman, sino de todo el increíble equipo de Totem Branding, eh, con quienes estamos absolutamente involucrados detrás de este gran propósito que es crear, construir o transformar marcas que unen a las personas. El gran temor que puedo tener es quizás algún día estancarme o dejar de soñar con nuevas posibilidades, con nuevas oportunidades, con nuevos desafíos. Por eso intento cada día no solamente estar agradecido, sino además no perder la ilusión en cada uno de los proyectos que comienzo, que es como un, un, un nuevo capítulo de un apasionante libro. Y más allá, o quizás a pesar de las dificultades que se presentan inevitablemente en todos los procesos creativos y más en escenarios tan inciertos como el actual, quizás eso me, me, me genera una motivación extra para seguir invirtiendo toda esta energía en potenciar el rol trascendente de las marcas comprometidas, creativas, innovadoras, eh, humanas, sostenibles y que eh, trabajan fuertemente no solamente para tener un beneficio económico, sino sobre todo para crear un beneficio social y humano. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que comienzan en el mundo laboral? Bueno, quizás esto es para los jóvenes y, y para los no tan jóvenes, porque hay muchas personas que ahora mismo pueden no ser jóvenes de edad, pero son jóvenes de, de mentalidad y que tienen que, que empezar algo nuevo y emprender algo nuevo. Mi sugerencia podría ser que entren a trabajar con muchas ganas de aprender, con mucha humildad, con la mayor dosis de autenticidad y de ser genuinos posible. Personalmente yo trabajé en muchos sitios diferentes de que empecé eh, mi carrera profesional siendo muy joven y trabajé en, en, en industrias de lo más diversas eh, y de cada empresa 
y de cada experiencia, de cada proyecto, de cada equipo al que, del que formé parte, siempre aprendí algo. Incluso de aquellos malos jefes que tuve que sufrir. Eh, me llevó mucho tiempo y di muchas vueltas hasta llegar al branding. Recién empecé a dedicarme al branding de manera directa y sin matices eh, eh, a los casi 33 años. Pero cuando llegué, todo el bagaje anterior que me había aportado cosas me sirvió muchísimo para entender lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, el haber trabajado tantos años dentro de empresas que son ahora los clientes a los cuales puedo asesorar, ayudar eh, o, o, o motivar, me sirvió mucho también. Y, y, y la verdad es que la vida laboral da muchas vueltas, pero nunca hay que dejar de estar atento a las oportunidades y, y no desaprovecharlas. Todo lo que es novedoso da un poco de miedo, pero si no da miedo, no es novedoso. Con lo cual, el consejo es que tengan un poquito de miedo sean esponjas, aprendan de todo, todo el tiempo y todo lo que puedan, porque aunque no te des cuenta ahora mismo, todo sirve, todo te va a servir y nunca sabes eh, a ciencia cierta cuándo lo vas a necesitar. ¿Qué legado te gustaría dejar en el mundo? En lo laboral quizás haya podido ayudar, de inspirar, motivar a alguien o a, o, a, o a equipos o a empresas y haber participado de tantos proyectos de creación o construcción o transformación de marcas que unen a las personas desde una verdadera y genuina promesa de valor y convencimiento. Eso es un legado muy valioso para mí. Pero fuera del ámbito laboral, mi legado principal van a ser sin duda mis hijos. Eh, y lo más importante es que ojalá con todo el trabajo que, que mi admiradísima y queridísima esposa y yo hemos hecho con ellos, esperamos haber dejado mejores seres humanos al mundo. Y con esto terminamos otra entrevista Prefuturismo 2021. Si quieren disfrutar de este tipo de contenidos, atentos a nuestro blog y a nuestras redes sociales. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente.